Hello students, welcome to our live APS classes and as all we know that this is our foundation course for the students from 90. And in our today's live lecture, we will discuss about the chapter number one that is the living world. And under this living world, the main topic is diversity in the living world. And today we will start with our part number three. And in our part number three, we will discuss about the important dates, names, and years of the scientists to remember from diversity in the living world. So this is our main topic in our today's live lecture. That is the important dates, names, and years of the scientists to remember from the diversity in the living world. And uh, first of all, welcome to all the students who joined with us our live APS classes. And this labels is common for all the boards, either state board or the CBSC board and this is our rapid revision for NEET 2021. So let us start with our important dates, names and years of the scientists to remember from the diversity in the living world and this is our part number 3. So, इससे पहले बेटे हम part number 1, part number 2 already discuss कर चुके हैं diversity in the living world के बारे में और NEET के point of view से जो weightage of marks है वो near about आपका 18% जो है आपका ये chapter जो है वो cover करता है तो इसी वज़े से आज हम third part में जो है वो important dates, names और जो year of scientist के क्या क्या contribution रहा है scientist का कौन कौन से year में किन scientist ने क्या वर्क किया है इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं जिस पर उन साइंटिस्ट ने वर्क किया है के नेम्स क्या उन साइंटिस्ट एंड साइंटिस्ट टू रिमेंबर जिनको क्या हम रिमेंबर करेंगे कौन से चैप्टर से दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक एंड योर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड दैट इज द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अब इतने इसके अंदर आप वेरियस ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी की उनको डिस्कस करेंगे ठीक है कौन कौन सी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज एनाटॉमी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड दैट इज नोन एज एनाटॉमी एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी स्ट्रक्चर की जो हम इंटरनल स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी चीज का चाहे वो प्लांट्स का है एनिमल्स का है जिसकी भी हम इंटरनल स्टडी करते हैं That branch of biology is known as anatomy. This is the first branch. Second branch of biology is known as psychology. Not psychology, but but psychology, psychology or agology. Ella, algology, algology. Yeah, psychology or algology. This is the second branch of the biology. That is. एल्गोलॉजी और द फाइकोलॉजी एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी दैट मीन स्टडी ऑफ एल्गा जिसमें हम एल्गा की स्टडी करते हैं दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एग्रोस्टोलॉजी एंड एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रास स्टडी ऑफ ग्रास दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एग्रोस्टोलॉजी Fourth branch of biology is known as anthology. That is anthology. This is the fourth branch of biology, and that branch of biology is known as anthology. Okay, anthology means study of flower. This के अंदर हम flower की study करते हैं. That branch of biology is known as anthology. Next branch of biology, that is number five, is agronomy. Agronomy is the study of the crop plant, where we study the various uh, crops of the plant. That study of the crop plant is known as agronomy. Next branch of biology is known as biochemistry. Next branch of biology is known as biochemistry. So biochemistry is study of the organic substances that are found in the various living organisms. So biotechnology, me, yeah, biochemistry, not biotechnology, but biochemistry is the study of the organic. सब्सटांसेस दैट आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी ऑर्गेनिक सब्सटांसेस की स्टडी है दैट इज टोटली फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज बायो केमिस्ट्री नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज बायो फिजिक्स तो बायो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंस इन मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंस इन 
metabolic reactions of different physical theories that branch of biology is known as biophysics next branch of biology is known as bacteriology that is the study of bacteria bacteria means name understood kar raha hai bacteriology means study of bacteria this branch of biology ke under hum study karte hain bacteria ki that branch of biology is known as bacteriology next branch of biology is known as bryology bryology is the study of bryophytes theek hai this branch of science ke under hum study karte hain bryophytes ki that branch of biology is known as bryology next branch of biology is known as biometrics bio matrix biometric study related to different biotic reactions jo bhi study hai that related with the different biotic reactions and their results this study mein hum uh, different different study karte hain biotic results ki and uh, biotic reactions ki aur un biotic reactions ke kya results milte hain that study of uh, biology is known as बायोमेट्रिक्स उसमें हम बायोमेट्रिक्स की स्टडी करते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी स्टडी ऑफ आइसोलेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म एंड देयर कल्चर जिस के अंडर हम स्टडी करते हैं प्रोटोप्लाज्म की एज वेल एज देयर कल्चर की दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज साइटोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंडर हम स्टडी करते हैं एज वेल एज स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं स्पेशली सेल के स्ट्रक्चर को हम फाइंड आउट करते हैं और सेल की स्टडी करते हैं दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज साइटोलॉजी नेक्स्ट इज डेंड्रोलॉजी दैट इज डेंड्रोलॉजी डेंड्रोलॉजी एंड इन द डेंड्रोलॉजी दिस इज द स्टडी ऑफ ट्री जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंडर हम स्टडी करते हैं ट्रीज की दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज डेंड्रोलॉजी नेक्स्ट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी डेंड्रोक्रोनोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ द एजेस ऑफ द ट्रीज किसी भी ट्रीज की एज क्या है उस एज को जस्टिफाई करने के लिए उस एज को स्टडी करने के लिए उस एज को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी वो जो स्टडी है दैट इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एम्ब्रोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एम्ब्रोलॉजी अब एम्ब्रोलॉजी जो एक ब्रांच है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं दैट इज अ स्टडी ऑफ द गेमीट फॉर्मेशन जिसमें हम स्टडी करेंगे किस चीज की स्टडी ऑफ गेमीट फॉर्मेशन गेमीट फॉर्मेशन दैट इज एम्ब्रोलॉजी एम्ब्रोलॉजी में हम स्टडी करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गेमीट फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय सबसे पहले इसमें स्टडी होगी कि हाउ द गेमीट विल बी फॉर्म गेमीट कैसे बनेगा आफ्टर दैट how fertilization takes place and after that how the formation of the embryo takes place so this is the study of embryology and this is the branch of biology and under this branch of biology we study the formation of the gametes fertilization as well as the formation of the embryo next branch of biology is known as ecology ecology is the study of interrelationship between the living organisms and their atmosphere लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनकी एटमोसफेयर के साथ क्या इंटरलेशनशिप है क्या उनका रिलेशन है दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज इकोलॉजी नेक्स्ट इज एवोल्यूशन स्टडी ऑफ द डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो हम स्टडी करते हैं उसमें डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एवोल्यूशन दैट मीन्स स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेसेज ऑफ द लिविंग organisms that branch of biology is known as evolution next is economic botany and in economic botany that is there is a study of the plants of the economic importance kisi bhi plants ki economic importance ko study karne ki jo branch hogi that branch of biology is known as economic botany next is exobiology what do you mean by the term exobiology study of the presence of the possible organisms on the planet जो भी हमारे प्लैनेट्स के ऊपर पॉसिबल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एक्सो बायोलॉजी दैट मीन स्टडी ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉसिबल ऑर्गेनिजम्स ऑन द 
अदर प्लैनेट नॉट ऑन द प्लैनेट बट ऑन अदर प्लैनेट किसी भी अदर प्लैनेट के ऊपर जो स्टडी होगी हमारी ऑर्गेनिजम्स को प्रेजेंस करने की दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एक्सो बायोलॉजी नेक्स्ट इज यू फैनिक्स दैट इज स्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ द हेरिडिटी डिजीजेज दैट मीन्स देर आर नंबर ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स ऑफ द हेरिडिटी डिजीजेज तो उन हेरिडिटी डिजीजेज के ऊपर स्टडी करने की जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज यू फैनिक्स नेक्स्ट इज फ्लोरिकल्चर वॉट यू मीन बाय द टर्म फ्लोरिकल्चर एंड वॉट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज फ्लोरिकल्चर तो फ्लोरिकल्चर इज स्टडी ऑफ द कल्चरल ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स ठीक है जिसमें हम ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की कल्चर की स्टडी करते हैं दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज फ्लोरिकल्चर नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री दैट इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट जिस ब्रांच के अंडर हम स्टडी करते हैं फॉरेस्ट की दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज फॉरेस्ट्री नेक्स्ट इज जेनेटिक्स स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंडर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशन दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज जेनेटिक्स हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड वेरिएशन मीन्स नो टू इंडिविजुअल्स आर लाइक इन द यूनिवर्स इस यूनिवर्स पर कोई भी दो इंडिविजुअल्स ऐसे नहीं है जो कि अलाइक हो दैट मीन्स देर आर सम वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स और बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स That branch of biology is known as genetics, where the study of the heredity and the variation. Next is gymnology, that is the study of gymnosperms. This branch of biology के अंदर हम study करते हैं gymnosperms की that branch of biology is known as gymnology. Next is genetic engineering. So all these are the branches of the biology. Genetic engineering, there is the study of the manipulation of the genes. जिसमें हम study करते हैं genes को manipulate करने की for the human welfare. ह्यूमन के वेलफेयर के लिए जिन स्टडी जिन जीन्स को हम क्या करते हैं मैनुपलेट करते हैं तो उन जीन्स को मैनुपलेट करने की जो स्टडी है फॉर द ह्यूमन वेलफेयर दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंडर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू की दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज हिस्टोलॉजी नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर स्टडी ऑफ द कल्चर ऑफ द गार्डन प्लांट गार्डन प्लांट के कल्चर को स्टडी करना फ्रूट्स के कल्चर को स्टडी करना एंड वेजिटेबल्स के कल्चर को स्टडी करना दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज हॉर्टिकल्चर तो हॉर्टिकल्चर में जो है वो हम स्टडी करते हैं किस चीज की फॉर द कल्चर ऑफ कल्चर ऑफ गार्डन प्लांट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट so that branch of biology is known as horticulture and next is carology what do you mean by the carology that is study of nucleus nucleus ki study karne ko ki jo branch of biology hai that is carology next is morphology that is a study of the external characters of the plants plants ke external uh, characters ko study karna jo hai wo kaun si branch of biology ke andar aata hai that is morphology next is mycology that is a study of fungi mycology and under this branch of science we study the fungi or study of fungi falls under the branch of biology that is mycology next is microbiology that is a study of microorganisms in this universe various types of the microorganisms exist so for the study of the various types of the microorganisms that branch deals with the study of the microorganisms that branch is known as microbiology next is molecular biology that is the study of the nucleic acid and in the study of nucleic acid both dna and rna is in study of nucleic acid because in nucleic acid both rna and dna are in that is dna and rna so the study of the nucleic acid that is dna and rna is known as molecular biology known as molecular biology molecular biology next is oncology that is study of cancer cancer ki study ko karna jo branch of biology hai that is oncology oncology next is physiology what do you mean by the term or the branch of biology that is physiology that means study of the various organs within the organism organism ke andar jo various types ke organisms present honge that branch of biology is known as physiology 
नेक्स्ट इज पेलियोबॉटनी वेरियस टाइप्स के फॉसिल प्लांट की स्टडी करना कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर आता है दैट इज पेलियो बॉटनी एंड द लास्ट इज पेडोलॉजी दैट इज अ स्टडी ऑफ द सॉइल सॉइल की स्टडी करना कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर आता है दैट इज पेडोलॉजी तो ऑल दीज आर द ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूटर वट आर द वेरियस कंट्रीब्यूशन अमंग द साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूटर्स का उस कंट्रीब्यूशन में क्या रोल रहा है तो फर्स्ट इज सेल थ्यूरी एंड द सेल थ्यूरी दैट इज द कंट्रीब्यूशन एंड द मेन कंट्रीब्यूटर्स आर शील्डन एंड सचवान शील्डन एंड सचवान प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल थ्यूरी नेक्स्ट इज सेंट्रल डॉगमा और मोलिकुलर बायोलॉजी वट इज सेंट्रल डॉगमा और मोलिकुलर बायोलॉजी सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी सेंट्रल डॉगमा ऑफ माइक्लर माइक्रो और सॉरी मोलिकुलर बायोलॉजी दैट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी एंड द मेन कंट्रीब्यूटर इज क्रिक द मेन कंट्रीब्यूटर इज क्रिक इन सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मोलिकुलर बायोलॉजी थर्ड वन इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज एंड द मेन कंट्रीब्यूटर्स रिगार्डिंग द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज इज मॉर्गन एंड कैसर दीज आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स एंड द कंट्रीब्यूशन इज द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ द लिंकेज एंड द कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटर्स आर मॉर्गन एंड कैसर नेक्स्ट इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज द कंट्रीब्यूशन एंड द मेन कंट्रीब्यूटर्स इन दिस कंट्रीब्यूशन दैट इज क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज सटन एंड बॉबरी दैट इज सटन एंड बॉबरी these are the contributors that is the certain and the bobry and the main contribution is chromosomal theory of inheritance next is cohesion theory of ascent of sap this is the contribution and the contribution is cohesion theory of ascent of sap and the contributors are dickson and jolly dickson and jolly dickson and jolly next is double fertilization of angiosperms these are the this is the main uh, contribution and the contribution is double fertilization of the angiosperm and the contributors among this contribution that is the double fertilization of angiosperms is norsechin and gwengard gwengard norsechin and gwengard this is the or these are the contributors among the contribution that is the double fertilization of angiosperm next is gene theory or the linkage of genes or gene theory linkage of genes or gene theory this is the contribution and the contributor is morgan contributor is morgan next is germplasm theory that is weissman germ theory of diseases that is louis pasteur the contribution is germ theory of diseases and the contributor is louis pasteur next is induced fit hypothesis of enzyme this is the contribution that is the induced fit hypothesis of enzyme and the contributor is koshland next is mutation theory this is the contribution and the contributors are hugo de verize that is hugo de verize next contribution is omnis cellula a cellula next is next contribution is omnis cellula a cellula and the contributor is richard virchow richard virchow next is one gene one enzyme theory one gene one enzyme theory this is the contribution and the contributors in this contribution that is the one gene one enzyme theory is beedel and totem beedel and totem cell and totem and the contribution is one gene one enzyme theory next is oprain concept of gene action this is the contribution oprain gene concept or oprain concept of gene action that is jacob and good evening mohit beta that is jacob and monod these are the contributors that is jacob and 
monode and the contribution is one uh, sorry apropane concept of enzyme uh, uh, sorry apropane concept of gene action this is the contribution and the contributors are jacob and monard next is organic evolution and this is the contribution and regarding the contribution of the organic evolution the main contributors are darwin and wallace next is next contribution is protoplasm is the physical basis of life next contribution is protoplasm is the physical basis of life and the contributors are huxley next is theory of acquired characters this is the contribution and this contribution that is the theory of the acquired characters the main contributor is lamarck the main contributor is lamarck lamarck next contribution is theory of natural selection and the main contributor of the theory of the natural selection that is charles darwin charles darwin next important topic is inventions and discoveries kon kon si inventions rahi hain aur un inventions ki discoveries kya kya rahi hain to pehla jo hamara invention hai that is inventions and discoveries that is contributors next is ATP that is adenosine triphosphate that is Carl Lohmann that is in 1929 next is blood group blood group A B and O these are the blood groups A B and O and the invention and the discovery is regarding the blood group A B and O that is K Landsteiner then trainer in 1900 next is blood group ab blood group ab blood group ab that is d cashilo and turley turley that is in 1902 c3 pathway of plant that is melvin kelvin theek hai c3 pathway of the plant that is melvin kelvin next is c4 pathway of the plant that is hatch and slack c4 pathway of the plant that is hatch and slack charges rule of dna base composition charges rule of dna base composition that is erwin charges first tube baby first test tube baby that is edwards and Chief. that is first test tube baby that is edwards and tefto next is first vaccination that is edward jenner first vaccination that is edward jenner next is heterothalamism in fungi heterothalamism in fungi that is af lake sli this is heterothalamism in fungi that is af black sleeve black sleeve next is insecticidal properties of the ddt that is dichloro diphenyl trichloro ethane that is insecticidal properties of ddt that is dr paul miller paul miller in 1939 next is jumping genes that is transpons jumping genes that is transpons and mc clintock next is patchio syndrome that is k patchio in sabhi branches of biology is kya hai contributions and contributors inventions and discovery jo agar bete aap in sabhi ko detail se aap pad lenge to aapko 100% yahan se koi na koi question jo hai aapka need ka जरूर निकलेगा तो आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स इंपॉर्टेंट इन्वेंशन डिस्कवरीज ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कंट्रीब्यूटर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो सारे जो है वो आपको थॉरली स्टडी करने पड़ेंगे पेंसिलिन दैट इज ए फ्लैमिंग इन 1920 ए फ्लैमिंग इन 1920 नेक्स्ट इज फोटो फॉस्फ्रलाइजेशन इन क्लोरोप्लास्ट फोटो फॉस्फ्रलाइजेशन इन क्लोरोप्लास्ट एंड इन्वेंशन इज दैट इज आर नॉन आर नॉन next is tmb that is tobacco mosaic virus discovery hai tobacco mosaic virus and the invention is dj ivan onski one 
on screen next is vitamin yeah vitamin and the main invention is kazi mirz kazi mirz funk kazi mirz funk in 1911 that is vitamin kazi mirz frank in 1911 next is कनेक्टिंग एंड मिसिंग लिंक्स ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड कनेक्टिंग लिंक्स मिसिंग लिंक्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है एवोल्यूशन में है ये कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स जो है अब इन कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स का बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या आपस में लिंक है लिंक बिटवीन द ग्रुप्स अब ग्रुप्स के बीच में कैसे लिंक बनता है फर्स्ट इज एक्टिनोमाइसिटीज और एक्टिनोमाइसिटीज में जो अब कनेक्टिंग लिंक होगा दैट इज बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द फंजाई बैक्टीरिया एंड द फंजाई That is actinomycetes. Next is archaeopteryx. Second one is the archaeopteryx. That is the link between the groups. And in archaeopteryx, the link between the words and the reptiles. The words and the reptiles. This is the link between the two groups. Words and the reptiles. And link is archaeopteryx. Next link is balanoglossus. Well, you know, glosses, and the link is between the two groups, and the two groups are chordates and non-chordates. Chordates and non-chordates. So this is the link of blanoglosses, and between the two groups, that is the chordates and the non-chordates. Next is Chimeria, that is rat or the rabbit fish, that is bony and the cartilaginous fishes. Next is club moss. club moss that is the bryophytes and the pteridophytes this is the link that is the club moss and the link between the two groups is the bryophytes and pteridophytes pteridophytes next is cycas this is the link cycas and in cycas the link between the two groups is टेरिडोफाइट्स एंड जुमनोस्पम साइकस में जो लिंक बनेगा दो ग्रुप्स के बीच में दैट इज बिटवीन द टेरिडोफाइट्स एंड द जुमनोस्पम नेक्स्ट इज गैटम दैट इज जुमनोस्पम एंड एंजियोस्पम न्यूपिलीनिया दैट इज एनालीडा एंड मोलस्का नेक्स्ट इज ऑरेंथियो राइकनस दैट इज डक बिल्ड प्लेटिपस दैट इज द रिलेशन बिटवीन द रेक्टाइल्स एंड द मैमल्स पैरीपेटस दैट इज द वॉकिंग वॉम that is the relation between the annelida and the arthropoda prototeris prototeris that is the lung fish and prototeris and in prototeris that is the lung fish that is the pisces and the amphibia next is the Rickettsia, that is virus and bacteria. Last is the virus, and the link between the two groups is the living and the non-living. Next is common abbreviations in biology. क्योंकि biology है तो बेटे इसमें various आपकी abbreviations जो होंगी वो involve होंगी. Abbreviations को आपको expand करने के लिए आ सकता है. तो आपको biology से related जितने भी common abbreviations हैं उनका आपको पता होना जरूरी है. तो अब हमारी पहली एब्रीवेशन जो है दैट इज ए बी ए दैट इज एबिक एसिड नेक्स्ट इज ए सी टी एच दैट इज एड्रीनो कॉटियोट्रॉपिक हार्मोन नेक्स्ट इज ए डी एच दैट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ए डी एच इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन नेक्स्ट इज एड्स दैट इज एक्वायर्ड एमिनो डेफिशंसी सिंड्रोम ए टी पी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ए टी पी एज दैट इज एडिनोसाइन Triphosphatase, BMR, that is basal metabolic rate, BOD, biological oxygen demand, 2,4-D, that is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, DDT, dichlorodiphenyl trichloroethane, DLC, differential leukocyte count, DLT, that is differential leukocyte count, ECG, electrocardiogram. EDTA that is ethyl ethylene diamine 
tetraacetic acid ethylene dia amine tetraacetic acid alisa that is enzyme linked amino sorbent assay this is alisa alisa e4 enzyme l4 linked i4 amino amino sorbent s for sorbent a for st next abbreviation is fad that is flavin adin uh, flavin adenine dinucleotide fadh reduced flavin adenine adenine dinucleotide that is f a d h f uh, that is reduced flavin reduced flavin adenine dinucleotide fmn flavin mononucleotide gdp guanosine diphosphate hid human amino deficiency virus iaa indole acetic acid lh luteinizing hormone naa naphthalene acetic acid nadp nicotin amide adenine dinucleotide phosphate nor nuclear organizing region p680 reaction center of photosystem 2 p701 reaction center of photosystem 1 PEP that is phosphophenol pyruvate phosphophenol pyruvate RBC red blood corpuscles RUBP ribulose biphosphate RUBISCO RIBISCO that is ribulose biphosphate carboxylase oxygenase TMB tobacco mosaic virus WBC white blood corpuscles ICBAN that is I for international C for code BA for bacteriological and N for nomenclature that is international code of bacteriological nomenclature next is ICVN that is I for international C for code of viral nomenclature international code of viral nomenclature that is ICVN I for international C for code B for viral and N for nomenclature Next what are the tallest smallest longest and the largest tallest kaun kaun si cheeze hain jo aapki diversity in the living world mein hai smallest kaun kaun si cheeze hain लॉन्गेस्ट कौन कौन सी हैं और लार्जेस्ट कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसी चीज के बारे में हम डायवेस्ट इन द लिविंग वर्ल्ड में जो है टॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्या क्या हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं टॉलेस्ट के बारे में फर्स्ट टॉलेस्ट दैट इज द एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जो टॉलेस्ट है आपके दैट इज यूक्लिप्टस एंड दिस इज द ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज एंड लेंथ इज नियर अबाउट वन मीटर नेक्स्ट इज एनिमल and animal mein jo hai that is giraffe this is the tallest giraffe and the scientific name of giraffe is giraffa camelio paradalis next is gymnosperm and gymnosperm mein jo aapka tallest hai that is squia some parvarens and the height is near about 111.25 meter next is monocot plant and the monocot plant that is the date palm date palm and the scientific name of date palm is phoenix jactiferia jactiferia jactilifera this is the scientific name of date palm next is longest human bone that is the femur it is the longest bone of femur is the longest cell neuron is the longest creeper plant that is elephant creeper 
it is the longest that is antada purosatha leaf it is the longest that is raphia vinifera and the height is near about 30 to 50 feet next is largest biggest and heaviest alga and macrocytosis macro carpa that is the brown alga and near about 60 meter amphibian that is cryptobranchus anthrozoid that is cycas circanalis archegonium that is bryophyte moss biome richest in terms of the plant species that is tropical rainforest bird century bharatpur class of planta that is angiosperms coral reefs in world great barrier reef of the north east coast of the australia great barrier reef of north east coast of the australia that is near about 2 into 103 kilometers per second next is exocrine gland that is liver flower rafflesia arenolidae largest forest area in india that is madhya pradesh sabse bada largest forest area jo hai india mein that exist in madhya pradesh number of animal chromosomes that is eleucantha that is radiolarian and that is 2n is equal to 1600 that is 1600 number of plant chromosomes that is ophioglossum pteridophyte Adler's tongue that is 2n is equal to 1260. Plant cell that is acetabularia, green alga. Plant cell that is acetabularia, green alga. Pollen grains in angiosperm that is mirabilis. Primate, gorilla. Phylum of animals that is orthropoda. Important dates. important date anti leprosy day that is to be celebrated on 30th january that is anti leprosy day second one is the blood donation day that is 1st october 1st october doctors day 1st july human rights day that is 10th december Human Rights Day that is 10th December to commemorate the death of Alfred Nobel. International Day of Biodiversity that is 29th December. International Day of Biodiversity that is 29th December. Next is International Thalassemia Day and World that is 8th May. Red Cross Day 8th May. Red Cross Day that is 8th May. Kisan Divas, National Farmers Day, that is 23rd December. Kisan Divas or International Farmers Day, that is 23rd December. National Pollution Prevention Day, that is 2nd December. One Mahotsava. That is festival of tree plantation. This is the first week of the February and July. One Mahotsava. That is a festival of tree plantation. That is the first week of the February and the July. Vigyan Divas. That is National Science Day. 28th February. 28th February. World AIDS Day. That is 1st December. World Conservation Day, that is 3rd December. World Conservation Day, that is 3rd December. Next is World Earth Day, that is 22nd April. World Earth Day, that is 22nd April. Next is World Environment Day, that is 5th June. World Environment, that is 5th June. Next is 
वर्ल्ड फॉरेस्ट डे दैट इज ट्वेंटी फर्स्ट मार्च वर्ल्ड हेल्थ डे सेवेंथ अप्रैल वर्ल्ड ट्रेसी डे एट सेप्टेम्बर दो दिन पहले ही हुआ है वर्ल्ड लिटरेसी डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन एट सेप्टेम्बर वर्ल्ड ओजोन डे दैट इज सिक्सटीन सेप्टेम्बर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेवेंथ जुलाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक दैट इज फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर ऑफ अक्टूबर नेक्स्ट इज ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज एबडोमिनल एरोटा एबडोमिनल एरोटा इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट बोन सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोन जो ह्यूमन बॉडी में दैट इज फीमर लार्जेस्ट हिटीरोक्राइन ग्लैंड और हिटरोक्राइन ऑर्गन सबसे बड़ा हिट्रोक्राइन ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी का दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल इज द लार्जेस्ट हिट्रोक्राइन ऑर्गन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज थायराइड लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज लीवर लार्जेस्ट सेलवरी ग्लैंड दैट इज पैरोटेड ग्लैंड Carotid gland. This is the largest salivary gland. Largest vein that is inferior vena cava. Largest regenerative capacity that is brain. Largest जो हमारी regenerative capacity है that is brain. Largest vein जो है that is inferior vena cava. Largest salivary gland जो है that is parotid gland. Largest gland is the liver. Longest cell in the human body that is neuron. longest cranial nerve that is vagus the longest cranial nerve longest nerve of the body that is sciatic muscles number that is 639 smallest muscle trapezius is the smallest muscle largest muscle that is the gluteus maximus longest muscle that is parotorius number of cranial nerves that are in 12 pairs number of cranial nerves that are in 12 pairs number of spinal nerves that are 31 pairs spinal nerves where that are present in the 31 pairs and number of cranial nerves that are present in the 12 pairs smallest cranial nerve that is abducens this is the smallest cranial nerve abducens smallest bone that is tape this is the smallest bone and it is about 2.6 to 3.4 smallest endocrine gland that is pituitary smallest endocrine gland that is pituitary speed of sneezing sneeze karne ki speed jo hoti hai wo kitni hai speed of sneezing That is sixty to hundred miles per hour. Sixty to hundred miles per hour. Spinal cord weight. Spinal cord का जो weight है that is near about thirty five gram. And the length of the spinal cord is near about forty two to forty five centimeter. So dear students these are the various dates inventions discoveries connecting limbs between the two groups contributions contributors branches of the biology so in this today's live lecture students we will discuss about the important dates names and the years of the scientists to remember from the diversity in the living world first is the branch of biology second one is the second one is a inventions and discoveries after that connectings and missing links of the biological world common 
the various sets of the common abbreviations that are used in biology. Next is tallest, smallest and longest organisms that are used in terms of biology. Next is important dates, what are the various important dates, what are the various longest organs in the human body. So, these are the various topics uh, that are to be covered in our today's live lecture that is diversity in the living world and this is our part number 3. So, dear students, uh, once again good night to all the students who join with us our live APS classes or iske baawajood bhi bete agar aapke koi queries ya doubts hon to aap comment box ke through comment dek sakte hai. So, once again good night to all the students.